¿Cuántos años de diferencia le llevaba Suleiman a Jurrem? Pues Suleiman nació en 1494 y fue coronado sultán en 1520. Jurrem se dice que nació alrededor del año de 1502, por lo que se deduce que se llevaban un aproximado de 8 a 10 años de diferencia. La verdad es que a mí me parece una diferencia muy grande. Para muchos a lo mejor le parecerá normal, porque incluso hasta el día de hoy hay matrimonios que se llevan tantos años de diferencia. Pero déjame saber qué opinas en los comentarios acerca de esta diferencia de edad. ¿Crees que es bastante o que vendría a ser lo normal? Sobre todo para esa época. El hijo desconocido de Jurrem y Suleiman. Como sabemos, según lo que se cuenta, Jurrem y Suleiman tan solo tuvieron seis hijos. Mehmet, Mehrimad, Selim, Bayaset y el príncipe Chihanger. Sin embargo, existió un príncipe más. Este fue el Shehzade Abdulhar, quien vendría a ser el hijo desconocido de Jurrem y Suleiman. Este lamentablemente falleció por epidemia cuando todavía era muy pequeño, antes del nacimiento de Chihanger. Algo que también se desmiente es que era el hermano mellizo de Mihrima, ya que en una carta que Jurren le envía a Suleiman menciona a sus hijos en orden de nacimiento y Abdulhar era el último. El hermoso y famoso anillo de Jurren existió o no existió en la vida real. Pues este hermoso anillo de poder que lo hemos visto en la serie y ha pasado de Jurren de mano en mano a sus sucesoras, lamentablemente jamás existió. El anillo que supuestamente Suleiman le hizo a Jurren, el de esmeralda con diamantes, nunca llegó a existir. Existió otro que no tiene nada que ver con este, pero sin embargo, siempre que hablamos de este anillo, se menciona también al otro que es llamado el anillo del cucharatero, pero el anillo que se ve en la serie, pues no, nunca existió. <música>